students hope you are doing well in previous video we learned distance time graph and in this class we will discuss about speed time graphs or velocity time graphs there are three types of speed time graphs for a moving body a when the speed of the body remains constant there is no acceleration b when the speed of the body changes at a uniform rate there is a uniform acceleration c when the speed of the body changes in the non uniform way there is non uniform acceleration last class mein hum logo ne distance time graph ko padha tha aur is class mein hum log speed time graphs ke bare mein discuss karenge aur speed time graphs ko velocity time graphs bhi kaha jata hai okay aur ye three types ke hote hain first jab kisi object ka speed कांस्टेंट हो ओके okay? यानी कि एक्सलेशन ना हो सेकेंड जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंटली चेंज हो यानी यूनिफॉर्म एक्सलेशन हो थर्ड जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड नॉन कांस्टेंटली चेंज होता हो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन हो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर हेयर इज दैट In the drawing of graphs, the term speed and velocity are used in the same sense. In most of the graphs, we will be using the term speed at some of the places. However, the term velocity will also be used. It means graph बनाते वक्त ये बहुत ही important point है जो हमें याद रखना है कि speed और velocity दोनों को same sense में ले आते हैं. अधिकतर graph में हम लोग स्पीड लिखते हैं लेकिन कुछ ग्राफ में हम लोग वेलोसिटी भी लिखते हैं तो फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ्स व्हेन द स्पीड रिमेंस कांस्टेंट और नो एक्सलेशन इफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज स्टेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म सिंस द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म देयर इज नो एक्सलेशन एंड हेंस there is no question of finding that acceleration from such a speed time graph it means keh raha hai ki ye speed time graph hai kisi object ka banaya gaya hai aur yadi ye speed time graph time axis ke parallel mein hai iska matlab hai ki us object ka speed constant hai ya fir uniform hai aur yadi speed constant ya uniform hai to acceleration nahi ho sakta hai aur acceleration nahi hoga तो इस ग्राफ से हम लोग एक्सप्लेशन के वैल्यू को नहीं फाइंड आउट कर सकते ओके वी कैन हाउवर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम फ्रॉम अ सच अ स्पीड टाइम ग्राफ लेकिन क्या कर रहे हैं कि इस स्पीड टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्टेंस को पता कर सकते हैं एक्सप्लेशन को नहीं पता कर सकते बट डिस्टेंस को पता कर सकते हैं अब वो कैसे ग्राफ को देखते हैं हम लोग ये वाई एक्सिस में स्पीड लिखा हुआ है और एक्स एक्सिस में टाइम लिखा हुआ है ठीक है तो स्पीड एंड टाइम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन तो यहां है क्या डिस्टेंस ये जो बनेगा हमारा ये बॉक्स ये एरिया जो बनेगा वो किसका बनेगा डिस्टेंस का बनेगा ठीक है और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन तो आते हैं फॉर्मूला को देखते हैं स्पीड के तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन इस फॉर्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है स्पीड एंड टाइम टेकन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल तो यहां फिर नया फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन तो इस ग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस निकाल सकते हैं लेकिन क्या नहीं निकाल सकते तो एक्सलेशन नहीं निकाल सकते ओके नेक्स्ट में आते हैं इन द स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया एंड क्लोज बाय द स्पीड टाइम कर्व and the time axis gives us the distance travel by the body ye jo hai ye wali line jo time axis ke parallel mein hai isko kehte hain speed time graph okay to wahi kar raha hai ki speed time graph aur time axis ke beech mein jo ye enclosed area hai ye jo band area hai usse kya nikalte hain hum log distance nikalte hain okay it should be noted that we can also use the term velocity in place of speed main repeatedly is line ko likh rahi hu bata rahi hu aapko जो स्पीड के जगह पर हम वेलोसिटी लिख सकते हैं ओके okay? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में भी आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज होकर के छोड़ देते हैं क्वेश्चन कि ये तो वेलोसिटी का है 
मैम ने तो स्पीड पढ़ाया था तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो आपको ये लाइन याद रखना है ओके सो वी कैन से दैट द वेलिसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलिसिटी और यूनिफॉर्म वेलिसिटी इज अ स्ट्रीट लाइन पैरल टू द टाइम एक्सेस सेम सेंटेंस को जो स्पीड के लिए था उसी को वेलिसिटी में कन्वर्ट कर दिया सेकेंड टाइप स्पीड टाइम ग्राफ वेन द स्पीड चेंजेस एट अफॉर्म रेट और यूनिफॉर्म एक्सलेशन द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड फॉर यूनिफॉर्म एक्सलेशन विल बी अ स्ट्रीट लाइन इट मीन्स ये ग्राफ को देखते हैं ग्राफ हमारा क्या है वेलिसिटी और टाइम वेलिसिटी टाइम ग्राफ है या कह सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ है जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलिसिटी या स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में तो इस तरह का स्टेट लाइन ग्राफ बनता है और इस स्टेट लाइन ग्राफ को हम स्लोप कहते हैं चूंकि उस ऑब्जेक्ट का वेलिसिटी या स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो हम इस स्लोप से एक्सक्लेशन का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और चूंकि यहाँ पर एक एनक्लोज एरिया भी बन रहा है इस स्लोप से होते हुए इसलिए इसी ग्राफ से हम डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं ओके नाउ We can find out the value of acceleration from the speed time graph of a moving body. Already told. So formula of acceleration equals to change in speed or velocity upon time taken. ये जो line है वो क्या है change in velocity या फिर change in speed. और ये वाली line क्या है time taken की. तो इसका value और इसका value यहाँ लिख देंगे. Change in speed or velocity upon time taken. And this is known as slope. Already told you. The slope of the speed time graph of a moving body gives its acceleration. The distance travelled by a moving body in a given time can also be calculated from its speed time graph. ये भी आपको पहले बता दिया तो आप distance निकालने के लिए distance का formula लिखेंगे तो distance travelled equals to area of the triangle OPR. OPR. क्योंकि इस स्लोप से जो हमारा ग्राफ बन रहा था स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा था इस स्लोप से एक ट्रायंगल बन रहा है ओके यहाँ पर पी पॉइंट से यदि हम ड्रॉप डाउन लाइन लेते हैं पी आर लाइन टाइम एक्सिस पर तो ये क्या बन जा रहा है एक ट्रायंगल का एरिया बन जा रहा है और इस ट्रायंगल के एरिया से हम डिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं ओके तो डिस्टेंस टेबल इक्व टू वट एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ पी आर ओ पी आर और इस ट्रायंगल को जब हम देखते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस तो हाइट की जगह पर हम क्या लिख देंगे पी आर यहाँ लिख देंगे पी आर और बेस की जगह पर क्या लिखेंगे ओ आर ओके तो हाफ इंटू पी आर इंटू ओ आर और इक्वल टू क्या स्लोप क्योंकि P और O लाइन को जो मीट करता है जब हम इसको इन दोनों लाइन को ज्वाइन करते हैं तो ये क्या कहलाता है स्लोप और ये स्लोप क्या इंडिकेट करता है एक्सक्लेशन ओके द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी गिव्स इज एक्सक्लेशन लास्ट लाइन इन अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड देखिए नीचे की तरफ आ रहा है इंडिकेट्स यूनिफॉर्म रिटार्डेशन जब इस तरह का ग्राफ हो जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो तो इसको क्या कहा जाएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ओके नाउ कंक्लूजन ऑफ बोथ केस for finding numerical values first point there is no question of finding the acceleration from a speed time graph when the speed remains constant or no acceleration we can however find the distance travel by the body in a given time from a such a speed time graph it means kara pehle wale graph se hum acceleration ke value ko nahi find out kar sakte lekin distance ke value ko find out kar sakte hain दूसरे ग्राफ का क्या कर रहा है वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी और यूनिफॉर्म एक्सलेशन द डिस्टेंस टेबल बाय अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी और यूनिफॉर्म एक्सलेशन दूसरे ग्राफ से हम एक्सलेशन की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डिस्टेंस की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं ओके okay? एक बार ग्राफ को हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा ग्राफ था हमारे पास ये ग्राफ इस ग्राफ से एक्सप्रेशन का वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते सिर्फ डिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और इस ग्राफ से क्या कर सकते हैं एक्सप्रेशन के वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड डिस्टेंस के वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं ओके तो यही कंक्लूजन हो गया आपका अब एक स्पेशल केस है 
Special case for uniform acceleration. A speed time graph when the initial speed of the body is not zero. ऐसा हो जब इनिशियल स्पीड जो है वो जीरो ना हो उस केस में इन सच अ केस ऑल्सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम इज इक्वल टू द एरिया बिटवीन द स्पीड टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इसको कहा जाता है स्पीड टाइम ग्राफ तो स्पीड टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच के एरिया से कह रहा है कि डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं कब जब इसका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू जीरो नहीं है तब ओके okay? तब भी हम इस ग्राफ से डिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम ओ टी ये टाइम एक्सेस है तो टाइम ओ टी ओके विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ फिगर ओ सी ए टी ओ सी ए एंड टी अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ सी ए ठीक है सी ए ये स्पीड टाइम ग्राफ है सी ए नाउ द फिगर ओ सी ए टी ओ सी ए टी Has two parallel sides. दो parallel side है, है ना यहां से यदि हम ओ सी ए टी को देखें तो इसपे दो पैरल साइड है ये पैरल साइड और ये पैरल साइड तो ये पैरल साइड का क्या नाम है ओ सी और इसका क्या नाम है टी ए और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा ओ टी तो इन सब वैल्यू से हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपिजम का वैल्यू निकाल सकते हैं और वो वैल्यू डिस्टेंस के बराबर होगा ओके तब यहां देखते हैं Now the figure OCAT has two parallel side OC and TA. बताया अभी OC and TA, okay? And such a figure is known as a trapezium. Thus, the distance travel by the body in this case is equal to the area of trapezium OCAT. Already बता चुके? So area of trapezium equals to sum of the two parallel sides multiplied by height upon two. ये area of trapezium का formula है. तो सम ऑफ द टू पैरल साइड क्या क्या है ओ सी प्लस टी एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या हो गया ओ टी ओ टी लिख दिए एंड अपॉन टू तो इससे क्या निकल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इस ग्राफ से भी हम डिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं ओके नाउ द थर्ड टाइप स्पीड टाइम ग्राफ्स व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्लेशन वेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंजेस इन एन इरेगुलर मैनर इसको कहते हैं इरेगुलर मैनर यानी ऐसे कर्व लाइन ओके देन द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ कर्व लाइन ऐसे कर्व लाइन हो जाएगा इवन नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज गिवन बाय द एरिया बिटवीन द स्पीड टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस क्या कर रहे हैं कि जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन होगा तो उस केस में ये कर्व लाइन का ग्राफ बनेगा लेकिन कर्व लाइन के ग्राफ बनने के बावजूद इस ग्राफ से भी हम लोग डिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे ये वाला कर्व लाइन और ये टाइम एक्सिस इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा वो डिस्टेंस के वैल्यू को बताएगा ओके नाउ कंक्लूजन ऑफ ऑल थ्री टाइप्स व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इट मीन्स देर इज नो एक्सलेशन दिस ग्राफ यहां पर कोई एक्सलेशन नहीं है ओके सेकेंड When the speed of the body changes at a uniform rate, it means there is uniform acceleration. ये second वाले case का ये दो graph है ये graph भी है और ये graph भी है यहां पर क्या हो रहा है कि speed जो है या velocity जो है continuously change हो रहा है और graph कैसा बन रहा है Straight line. जब ये वाला graph को हम देखते हैं तो ये क्या कहलाएगा Acceleration हो रहा है ठीक है लेकिन इस graph में चूंकि ये origin से नहीं जा रहा है ठीक है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है यहां क्या हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है बट इस ग्राफ में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा रिटार्डेशन और निगेटिव वेलोसिटी कहा जाएगा इसके अपोजिट में इसको क्या कहा जाएगा पॉजिटिव वेलोसिटी एंड थर्ड पॉइंट क्या है वेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस इन द नॉन यूनिफॉर्म रेट इट मीन्स देर इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन जब यहां पर ऐसे कर्व लाइन होगा तो इसको क्या कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन That's it.